Приятели в многообразието. Под това мото се проведе тази годишното седмо издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2017. Най-авторитетният форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ се състоя под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и прие домакинството на едни от най-красивите български черноморски селища Бургас, Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. От 17 до 27 август 2017 година изява в музикалния форум имаха повече от 2000 участници от над 100 фолклорни състава. Основан на конкурсния принцип, за 7 издания световния шампионат по фолклор World Folk се превърна в предпочитан форум за участие на фолклорни изпълнители от различни части на света. Изискванията за високо ниво на сценичното представене, стройният регламент на оценителната система, конкурентният дух, престижните отличия, благодарната публика, творческата атмосфера са само част от стимулите за изява в шампионата. Причината да дойдем е, че нашия оркестър, нашия състав става все по-голям и по-голям. За четвърти път сме тук и сме все повече. Освен това искаме да представим нашия оркестър, нашата школа, нашия град и цяла Харватия. Много репетирахме преди идването ни тук. Цяла година се подготвяхме. Всяка година получаваме информация и новини за фолклорните събития в България по интернет. Тази година решихме да дойдем и да участваме в световния шампионат. Специално за този шампионат по фолклор репетираме цяла година, за да се състезаваме тук. За нас изживяването тук е много вълнуващо. Радваме се, че имаме възможност да научим повече и за други култури, за други държави. Невероятно изживяване. За втори път сме в България. Бяхме тук по миналото година. Много ни харесва. Благодарни сме ви, че ни кани че правите такъв конкурс и децата могат да видят толкова различни култури. Введени най-вече добрата организация на фестивала и доброто сътрудничество с организационния екип през годините. За втори път участваме на световен шампионат. Били сме тук веднъж през 2010 година и получихме покана да участваме отново. И така ние дойдохме. Хората, които са идвали преди, бяха много щастливи от участието тук. Тяхната оценка беше много висока и за това дойдох. Много сме щастливи, че сме в България. Преди 6 месеца бяхме в София за участие в едно събитие. Господин Киани, съветник в посолството, ни разказа за този фестивал. Тогава решихме да участваме. Искаме да покажем, че индонезийският фолклор може да се състезава с останалия фолклор на международно ниво. Искаме да представим Индонезия на света чрез това, което умеем да танцуваме. Организатори на световния шампионат по фолклор World Folk са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, Световната асоциация на фолклорните фестивали и Световната фолклорна академия. Форумът се проведе в сътрудничество с общините Бургас, Несебър, Поморие, Кметство Свети Влас, голям брой институции, посолства, представители на бизнеса и медийни партньори. И тази година за утвърждаване на шампионата като съвременна структура за съхраняване и популяризиране на фулкорното изкуство допринесе основния медиен партньор – интернет телевизия Еврофолк. Хиляди потребители на глобалната мрежа от цял свят наблюдаваха на живо всички официални церемонии и сценични изяви на участници. Тремежът на организаторите и участниците в световния шампионат по фолклор World Folk за мир и толерантност между нациите намери израз и в таз годишното мото на форума – приятели в многообразието. Всеки носи фолклора в сърцето си и мисли, че фолклора нас ближава и занапред 
това може би е най-силната емоция, която ще ни сближава още повече. Музиката обединява. Ние знаем, че няма граници за музиката. Предполагам, че ние сме интересни за тях, те също са интересни за нас и това ни прави приятели. Приятелството е много лично и много съкровенно нещо и мисля, че точно такива шампионати помагат за създаване на все повече и повече приятелства. Мислим, че мотото е много добро. Шампионатът наистина е място за установяване на комуникация между народите. Да, наистина този фестивал още веднъж ни дава възможност да се запознаем, да се изближим с други народи, с други ансамбли и дори да имаме дългосрочна връзка. Децата се снимаха, обмениха контакти. Това е просто чудесно. Те цъфтят на сцената. Даже ги видях в други цветове, а не както обикновено в къщи. Официалното откриване на седмия световен шампионат по фолклор World Folk се проведе на 18 август на сцена Амфитеатър в Стария Несебър. Скъпи гости и участници, уважаема публика! Пред символите на българското гостоприемство и плодородието на нашата земя ви приветстваме в Добре дошли в Несебър, България! Ще поканя пред микрофона представителят на домакините от община Несебър, госпожа Кремена Стоянова, която ще поднесе приветствие от името на кмета на община Несебър, господин Николай Димитров. Мили участници и драги организатори, за мен е огромна чест да ви приветствам отново с добре дошли в града на ЮНЕСКО, Несебър. В годините сътрудничеството на Община Несебър с Европейската асоциация на фолклорните фестивали укрепна и се развива. Хилядите участници, преминали през сцената на World Folk, отнасят сърцата си огромното богатство на споделената културна история и създават условия за толерантност и уважение. Приятни минути с най-доброто от световния фолклор! До организаторите, участниците и гостите на седмия световен шампионат по фолклор е изпратен поздравителен адрес от господин Буил Банов, министр на културата на Република България. В приветствието се казва Уважаеми госпожи и господа, постепенно през годините фестивалът се превърна в едно от най-очакваните събития в културния календар на страната ни. На всички участници пожелавам успех и удовлетворение от надпреварата, а на публиката вълнуващи мигове в празничните дни на World Folk 2017. Уважаеми гости, уважаеми зрители, ваше превъзходителство, уважаеми участници, изключително се радвам, че има толкова много хора, които подкрепят и обичат фолклора. Световният шампионат е най-високата степен в шампионатната система на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали. До тук достигат най-добрите и представят своята култура на световно ниво и пред най-добрата публика. Официално откривам седмото издание на Световният шампионат по фолклор World Folk 2017. Да сте живи, здрави и успех на всички! Една от основните задачи на световния шампионат по фолклор World Folk е да създаде атмосфера за творческо общуване между представителите на различните националности. В рамките на концертните програми участниците представиха с гордост уникални образци от духовната и материалната култура на своя народ. Отдалече идвате? Да, от Родопите, от планината на Орфей. Ние се намираме на границата между Пиринска и Родопска фолклорна област. Също много добре мога да изпълняваме и Пирински песни, но по принцип сме си родопчани и си обичаме Родопска. Занимавам се с фолклор от 32 години. В състава имам и мои ученици бивши, които продължават фолклорната традиция. От малки към големи, за да запазим българско. Аз от дете имам желание за гайда, но на времето на село нямаше къде да се уча на гайда. Аз по принцип съм нов гайдар от 2009 година. 
си купих гайдата за рождения ден и реших да се уча на гайда. И, и това си го нося в мене. Аз от малък, от малък го, го желая това нещо. И случайно стана, че при нас дойде да, да ни съпровожда Тодор Кайков, който преподава гайдата. А сега се уча при Тодор Тодоров, който е ръководител на стока Багайди. Почти всички тук сме бивши танцори, хора, които носят песента и танца в душата и в сърцето си. Те нашите танци са автентични, стари, които ги знаем още от нашите баби. Трябва да се придаваме традиции и обичаи и да има приемственост от младите. Най-специфичното е, казваме я ние лявата или рапа на ние казваме, има мъжко коро, има и женско коро. Капанката е успяла и през турско ровство да се запази бялата носия, бялата риза. Нашата носия е много богати шевици, нещо ситни. Ситнито сега човек не може да го направи. Домашно плътно, домашни конци. Най-бързата мама казва, че правила ризата за една година. Седмото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk включваше и богата програма от съпътстващи събития, тържествени церемонии, екскурзии на чуждестранните участници, изготвяне на аудиозаписи и заснемане на видеоклипове. Расни ми, расни расите, да ми, а ми ешлице са. Да ми, а ми ешлице са, че ми изгоре сърце са. Това беше първия видеоклип, който заснемаме. Благодаря на целия ваш екип. Беше много вълнуващо и за мен. Много добри впечатления. Беше много хубаво. И би го направила отново определено. Дните на световния шампионат се проведе мастер-клас, воден от професор Николай Кравцов, създател на акордеон с инновативна клавиатура. Акордеон Кравцов е сред основните инструменти, на които се води обучението на млади музиканти в училища, колежи и университети в Русия, Латвия, Китай и други държави. През последните години акордеонът добива популярност и в България. Вие знаете, че за налагането на едно изобретение е нужно време, както при електричеството или автомобилите, например. Това е роялна клавиатура. Апликатурата и движението са същите като на рояла. Клавишите са по-близо един до друг в октавата. Октавата е по-къса от тази на рояла и това вече е победа. Този акордеон позволява да се свири с лекота абсолютно, но всякаква музика и се използват много технически приеми, които на другите модели акордеони не могат да се изпълняват. Този акордеон го имам от миналата година. Записах се в този майсторски клас да науча повече неща от създателя на клавиатурата, професор Николай Кравцов. Срещата с такива личности е винаги полезна. Николай Кравцов, един от най-добрите акордионисти в Европа, показва много технически упражнения и неща, които спомагат за развитието на малките акордионисти. Смяташ ли, че беше полезно за теб? Много. Показва ми как да си движа ръката по-бързо и да си владея меха. А ни разно възраст, разно, разно уровни подготовки. Моите ученици в този майсторски клас са на различни възрасти, на различно ниво на подготовка. Интересно е да се работи с тях. Те не просто са дошли тук, те са дошли специално да участват в майсторския клас. Това говори, че те имат потребност, че те имат желание да свирят по-добре, да се подготвят по-добре. Показах им много технически неща, свързани с свиренето на акордеон, на традиционен акордеон. И още показах им моето изобретение, може да се каже, моята идея на живота. Днес имаше гости от различни учебни заведения в България и те определиха този този първи майсторски клас като изключително ефективен. Надявам се до година ще успеем да привлечем още повече хора към тази идея. Сред съпътстващите събития беше и мастер клас с участието на фолклорни ансамбли от няколко от държавите, представени в седмия световен шампионат по фолклор. Actually, this is 
Много е интересно, защото, знаете, можем да представим нашите собствени инструменти и да покажем на хората как се свири на тях, да изпълним наши собствени песни и мелодии. Толкова е интересно и наистина се наслаждавам. Впечатленията ми са, че е много интересно да видим на едно място хора от всички краища на света, както и техните традиционни инструменти от различни континенти и страни. Приятелството между културите, това ме впечатли. Ние строим мостове между народите. Това беше обединение, много атрактивно обединение на различните народи. Този майсторски клас има наистина добър ефект. Успявате да съберете нациите заедно. Ние показахме своята култура, различни инструменти на Иран. Идеята е обединение и милосърдие между народите. Това, че можем да бъдем обединени от музиката и инструментите. Беше много интересно. Обитахме много различни и нови неща за нас. Ние показахме селско шопско хоро и научихме другите състави на петричко, бабечко хоро, пиринско хоро. Здравейте! В момента правиме демонстрации на фъка на Бродерия, която е характерна за таракийската етнографска област. Виждам, че проявяват много голям интерес. Забавлявах се, наистина се забавлявах. Направих инициалът на моето име и цвете, но не прилича на цвете. Малко е разбъркано, но наистина се забавлява. Съпътстваща концертите на седмия световен шампионат по фолклор беше фотоизложбата World Folk на официалния фотограф на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ Георги Нуцов. Поздравявам цяла България от Полша. И фолклорът, и фотоизложбата, и фестивалът са на европейско ниво. Прекрасно е. Няколко лета подред идваме тук и се наслаждаваме. Много ми харесаха снимките, много са интересни. Като цяло много ми харесва всичко. Необикновен фестивал. Едно от най-атрактивните събития от съпътстващата програма на седмото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2017 беше дефилето на участниците. То се състоя на 25 август в град Поморие и привлече вниманието на многобройните туристи с пъстротата на различните култури.
Регламентът за оценяване на участниците в световния шампионат по фолклор World Folk е основан на правилата от оценителната система на световната ранглиста по фолклор. Журиращата комисия отсъди различни по статут отличия от наградния фонд на форума в 9 жанрови категории, в две възрастови групи и по три критерия – сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. За пета година председателското място в журиращия състав зае професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества, членове на журито маестро Георги Янков, диригент и музикален специалист и Валентин Халваджиев, хореограф, автор на редица танцови произведения. Арбитри на журиращата комисия бяха Гвълко Любенов, почетен диятел на културата, режисьор и хореограф и Гмариана Нуцова, етнолог и програмен директор на интернет телевизия Еврофолк. Сред най-големите награди на световния шампионат по фолклор е номинацията Златен Орфей. Носителите на отличието получават право за участие в селекцията за Гран При, второ и трето място на шампионата. Журиращия състав на седмото издание на форума отсъди номинацията на 13 фолклорни състава. Това е ансамбъл Таоба. Аз съм ръководителя Давид Кънчешвили. Вторият ръководител е Бечико Наврозашвили. Дойдохме от Грузия, от Билиси. Ще се организираме и до година отново ще участваме на този фолклорен фестивал. Таоба означава поколение. И ето нашето поколение е тук. Участвали сме в Франция, в Гърция, в Турция. Участвали сме в Украина, в Баку, в Азербайджан. Много страни сме посетили. Този музикален инструмент е фантури. Много древен инструмент, на който са свирили нашите предци. Ние сме съхранили тази култура. Много се радваме за номинацията за Гранд При. Честно ви казвам, не съм мислил, че ще получим такава награда. Благодаря много. Я желаю всем другим участиям. Желая на всички други участници да се представят добре и да получат като нас номинация. Желая на всички успехи. Чувстваме се щастливи за номинацията. Беше прекрасно да участваме в Поморие. С хора идваме за първи път на световния шампионат по фолклор. Хората е под ръководството на професор Виктор Брезак. Мисля, че се представихме отлично. Пътували сме в много държави. Големи успехи сме постигали в Австрия, Италия, Франция и България. Изпълняваме традиционната харватска музика. В репертуара ни има песни от нашия град Дуго село. Бог тебе и с Бога равница Аймо тамбураши!
деца от първи до десети клас. Три състава. Всички ние сме пастелнеки. Вкъщи оставихме най-най-малките, които навярно ще доведем тук до година. Съставът е на 33 години. Били сме в много държави, но първо бяхме в Дания, в Испания сме участвали, в Беларус, в Литва, Германия, Унгария. Имаме огромен репертуар от танци. Имаме около 250 деца и възрастни, които танцуват по-отделно, но и заедно също. Програмата правим заедно. Обичаме да танцуваме с собствени хореографии. Нали? Този състав участва в Еврофолк 2015 година. Тогава участваха за първи път в Международен фестивал. Мислим, че всички фестивали, които ЕАФ прави и особено този шампионат, дават възможности да опознаем други националности, други култури, да видим други национални костюми. Участвали сме в Турция и България за сега. Те са съвсем млад ансамбъл, но бъдещето е пред тях. На този шампионат показваме танц от Южна Молдова, танц от Централна Молдова и от Северна също. В репертуара на ансамбъла влизат танци от други народности, но дойдохме да представим само молдовски. Групата ни е на 25 години, основани сме през 1991. Името Ратилелис означава кръг. Целият ни живот е като кръг. Ансамбълът е бил в няколко държави – Германия, Норвегия, Полша, Унгария и Италия. Всяка година участваме в фестивал, наречен Балтика. През 2010-та спечелихме най-голямата награда в Литва като най-добър фолклорен ансамбъл в страната. През 2010-та бяхме тук в България и в фестивала на Еврофолк и спечелихме златния медал и златния орфей. И нашата невероятна ръководителка спечели титлата Маестро. Нашата програма се състои от две части. Първата част представя природата на Литва. Нашите танци представят движения на животни. Втората част са звуци от миналото, които звънят в младите хора. Нашите инструменти са изключително автентични. Направени са от експонати в нашите музеи, от стари занаячи и майстори на инструменти. Имаме и няколко инструмента, характерни за целия свят, като цимбали и гайда, но сме си ги приспособили към нашия стил и темперамент и нашата музика. Този инструмент е направен от Козирог. Автентичен е. 
използване от овчари. Ние го използваме сега за концерти. Този инструмент пък е използван за да приканва хората на всякакви видове празненства. Също така с тях са изпращали войниците, които отиват на война. среща. Благодарим да сме живи и здрави, че се видяме за втори път, първи път в град Хисара и сега вече тук на Свети Влас. Този състав като асамбл преди три години и половина е създаден мен на поканига в читалището за художествен ръководител. Издирих нашия си фолклор македонския. Обработките са почти всички мои и така просто имам нюха. Аз 45 години се занимавам с тази професия и ето е резултата на лисе. Какво е фулкорната музика за вас след 45 години? Моят живот, моята радост, моето щастие. Как се нарича тази престилка? Ние си я наричаме скут или прегач, вълнен плат. Обшивката е от памук, настане тъчена. Оценка не ръкне. Идваме от Мазандаран. Областта се намира на север в Иран, под Каспийско море. Преди 25 години създадохме състава. Ние сме група, която е фокусирана върху проучването на музикалното изкуство. Представихме соло на всеки инструмент. Инструментите са повече от 15. Имаме церемониална, национална и фолклорна музика в репертуара си. Това е Нак Хоре. Направено е от кожа на крави и гърне. Това е зурна. Използва се на щастливи събития, като сватби, различни събирания, борби. По време на играта се използва този инструмент. Това е гукаль. Инструмент за събиране на хората. Има удобен дизайн и е създаден от господин Мейсан Руби. За изработването са използвани рога на крави, дълъг прът. Звукът зависи от дължината и големината. Това е. Даф. Тя свири на Даф или Лаган. Тя е от семейството ми. Това е брат ми, а това е сина ми. Тъмбурашки оркестър из двух села постои неких 25 година. 
Таморашкиот оркестър от Дуго село е на 25 години. Започнахме като малък оркестър, само от 8 музиканти. С времето се разраствахме. От 2010 година сме голям оркестър. В момента сме 35 музиканти. Били сме във Франция, в Париж, където спечелихме златен медал. В Австрия сме били, в Италия също спечелихме първо място. В Харватска сме печелили много първи места. Участвали сме в България на световния шампионат по фолклор. В оркестру имамо тренутно 6 връзна инструмента, а значи имамо примо. В оркестъра има 6 различни инструмента. Имаме примове, които са малки, имаме брачове, бас, цигулки и гайди. Свирим традиционна музика. На репертуара, значи, изводим заправо сме складби из Хрватски. В репертуара ни има песни от всички краища на Хрватска и песни от Босна и Херцеговина. Освен това, в репертуара ни има авторски произведения за оркестър. Готвим се от доста време насам. Много, много труд положихме да дойдем и именно да спечелим тези награди, овациите, публиката като цяло. Състава е създаден преди 10 години. По-големи изяви имаме в чужбина, в Виена, в Румъния, в Италия. Тук в България сме танцували на доста места. Тук конкретно с какви танци спечелихте тези отличия? с Пирински и Шопски. Сила ни е Шопското, а пък Пиринския доста добре ни се получи хубав танц. Пиринския танц е на хореография на Ивайло Иванов, който е до момента на хореограф на ансамбъл Филип Кутев. Вторият е на известния дойен в българското фолклорно изкуство Кирил Харлампиев, който е един от създателите на сценичното танцово изкуство в България. Отлично се чувстваме, много съм щастлива за тяхното представене. Те танцуваха от душа, както се видя. С радост в очите, хляб в ръцете. Щастливи сме. Това е първият шампионат на ансамбъл Крейцбург. Но те са пътували и в други страни, където също са печелили награди. Миналата година участвахме в Полша. Там спечелихме Гранд При. В Турция сме били в Беларус. Миналата година празнувахме 15 години, откакто работим заедно. За световния шампионат избрахме програма, която иллюстрира силата на нашите мъже. Те показват как се сее зърно за хляба ни и жените, които пъкат хляба и го поднасят на хората. Ще бъдем още няколко дни тук. Мисля, че и ще поработим и ще си починем. Нали? Да. Цял ден ще почиваме, сутрин ще репетираме, вечерта ще имаме изпълнение. Това е нашата програма.
много се радваме, че спечелихме тази номинация. След Балканския шампионат по фолко решихме да участваме и тук. Благодарим на организаторите, на журито и на всички, които помогнаха този фестивал да се състои. Средногорски полък е създаден преди 4 години от Мария Иванова, нашия ръководител и моя майка. Състезавахме се с Средногорки на Димитър Дочинов, с Шопска студита на Димитър Димитров и с Еркешки танц на Маргарита Дикова. Най-големите класици, така да навека. Участвахме с още две мои лични композиции, които са Северняшки танц и Бучениш. Вдохновяват ме най-вече хората, с които работя. Те са прекрасни и искам да им благодаря. Имам хора на различни възрасти, от 4 до 60 годишна възраст. Обединявани, разбира се, танца и преживяването, което носи той. Основахме тази танцова група през 2007. Канкана Прадипа. Били сме в Португалия, Испания, Бразилия, Тайланд, Малайзия, Америка. Били сме в толкова много страни. Тази година също така бяхме в Унгария. Отново, за да участваме в един фестивал. И за тази година нашата мисия е да се състезаваме с други чуждестранни състави. Подготвихме четири танца. Танцът Саман, ние го наричаме танцът на хилядата ръце. Вторият е Лануза Бентанг, танц за силата на жените от западна джава. Третият е Кембанг Селарас от Петалуи, означава цвете. Последният танц е Папеда и е от Папуа. Упражнявахме се много упорито с месеци. Ние сме уверени, че трябва да запазим нашата култура и да покажем на света, че имаме красива страна. Бяхте съвършени. Благодарим отново за високата оценка и за номинация. Българани вече сме на 6 години. Имаме освен танцов състав и хор за народни песни, оркестър за народна музика и така развиваме се. Асамбала спечели преди 2 години националния шампионат по фолклор в град Велико Търново. Участвахме и на световния шампионат преди 2 години също така. Взехме там бронзовия орфей, участвахме на европейския шампионат, световна купа имаме. Тази година имаме нов репертуар, нови танци, варненски танц, танци от Ракия, шопска сюита ще видите, 
северняшки женски игри от Видинско. Така доста интересно. След излъчването на носителите на номинация Златен Орфей, журито на седмия световен шампионат по фолклор World Folk определи крайното класиране. Церемонията по официалното награждаване на съставите, номинирани за Гранд При Златен Орфей, се състоя на 26 август на сцена Арена в Свети Влас. Официални гости бяха нейно превъзходителство Сри Астари Ражджит, посланник на Република Индонезия в България и господин Мухамад Али Киани, съветник по културните въпроси към посолството на Ислямска република Иран в България. Участниците приветстваха с аплодисменти и личното присъствие на господин Калуян Николов, президент на Европейската и Световната асоциация на фолклорните фестивали. С аплодисменти бяха поздравени и председателя и всички членове от жюриращия състав. Драги приятели, това е фантастичен празник, който вие, участниците в този невероятен конкурс, сътворихте. Ние днес видяхме колко талантливи хора живеят във всички краища на нашата планета. Тук, на българска земя, им бяха осигурени най-добрите условия, за да представят своето творчество на най-високо ниво. Днес всички ние достигнахме до върха на конкурса, до награждаването. И се надяваме, че днешната окончателна фаза на конкурса ще ви донесе още духовно и естетическо удоволствие. Благодаря за вниманието. Официалното награждаване на отличените състави започна с връчването на специалните награди на домакините на световния шампионат по фолклор World Folk. Награда от името на областния управител на Бургас, господин Вълчо Чулаков, Диплом и фотокнига «Чудесата на България» бяха връчени на тамбурашки оркестър към музикална школа Дуго Село, Харватия. Грамота за съхраняване на народните традиции и знака на община Бургас получи фолклорен ансамбъл «Българани» София, България. Наградата на община Несебър с кмет Николай Димитров, грамота за съхраняване и достойно представяне на фолклорното изкуство и фотоалбум Несебър на следство от античността, отнесоха в родината си представителите на оркестъра към Университет Индонезия, град Депок, Индонезия. Диплом и специален подарък от името на господин Иван Николов, кмет на Свети Влас, получи Мила Рошкова, Москва, Русия. Специалната награда на Националната комисия на ЮНЕСКО за България, под чийто патронаж се проведе седмия световен шампионат, диплом за отлично представене и фотоалбум «Балканите с поделено наследство», получи фолклорна група «Ратилелис», град Каунас, Литва. От името на госпожа Искра Андреева, генерален секретар на Националната комисия на ЮНЕСКО за България, отличията връчи господин Калуян Николов. Специални награди, дипломи и плакети бяха връчени и от интернет телевизия «Еврофолк», на ансамбъл за народни танци Велчинецени – Велчинец Молдова. От Европейската фолклорна академия на ансамбъл Здравче Венче – Велинград, България. От Европейската асоциация на фолклорните фестивали – ЕАВ. На танцов състав – Крейцбурга и Екапилс, Латвия. От Световната фолклорна академия на вокален ансамбъл – Таоба, Тбилис и Грузия. От Световната асоциация на фолклорните фестивали – на хора към музикалната школа на Дуго село, Харватия. По време на церемонията беше връчена и най-новата награда за приемственост между поколенията, инициирана в памет на Илиан Николов, създателят на музикални празници Еврофолк и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Първият носител на приз Илиан Николов стана танцов състав в средногорски полах Ихтиман, България. Своята изненада получи и една от най-малките представителки на средногорски полах, тригодишната Александрина Вестерлунд. Преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Третото място на световния шампионат по фолклор е за Аваета Бари Сари Иран! Бронзовият медал на шампионата и бронзовият орфей връчва господин Вълко Любенов. Второто място заема танцовата група Пасталнеки от Латвия. С 
Кристалът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-шампион за 2017 сребърния торфей връчва професор Кръвцов. Време е да научим кой от номинираните състави ще заеме първото място на световния шампионат по фолклор Кенцана Пратипа Индонезия. Депок Тони Юшинда е ръководител на формацията. Индонезия. Златният курфей е вручен. Време е и за чека на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички, добър вечер на организаторите, на господин Калуян Николов и на журито. За нас е чест да приемем наградата за абсолютен световен шампион за 2017 година. Благодарим на всички участници от всички други държави. Беше чест да бъдем на една сцена с всички вас. Беше чест да видим красотата на целия свят на една сцена. Благодаря ви много. С много обич от Индонезия. Благодаря. Щастлив съм, че имам възможността тук пред вас да благодаря на всички, които участваха в организацията на това голямо събитие. Искам да изкажа своята благодарност на Организационния комитет. Благодаря на домакините, на тези прекрасни градове, които предоставяха своята база. Благодаря и на публиката, която през цялото време подкрепеше всички участници. Благодаря и на Българската комисия на ТЕОНЕСКО, патрон на това голямо събитие. Искам да благодаря най-много на участниците, защото със своя дух те направиха този фестивал наистина едно голямо събитие на приятелство, на любов и красота. Благодаря и на медийните ни партньори, които направиха достояние на целия свят световния шампионат. Обявявам за закрит световния шампионат по фолклор World Folk 2017. Да ви е честито, да сте живи и здрави. Очакваме ви до година. Края на седмия световен шампионат по фолклор World Folk, отговорната мисия да се съхранява и разпространява фолклора остава водеща и за предстоящите издания на престижния музикален форум. На финала на шампионата идеята, че можем да бъдем приятели в многообразието, бе иллюстрирана с голямо хоро на което се заловиха представители на всички нации. Преди отпътуването си, голяма част от участниците споделиха впечатления от прибиваването си в дните на световния шампионат по фолклор 2017. Ние всички от тази група и от това семейство благодарим на президента на този шампионат за това, че ни помогна да представим и разпространим фолклорната музика на Мазандаран. Всичко е много добре. Ако сме живи и здрави, до година ще се представим вече с ансамбъл. Много сме доволни. Организацията е супер. Искаме да идваме всяка година тук и се надяваме, че и следващата ще се видим. Много голям, много мащабен фестивал. Според мен, а и за всички останали, с които съм тук, този фестивал е най-най-добрият. Не сме били до сега никъде на толкова добре организиран фестивал, така че мога само да ви поздравя за организацията. Високо ниво. Довиждане! Хвала, дължене! Хвала, дължене!